Buonasera. Buonasera. <laughs> um, I will start in English. Uh, uh, it's my pleasure to be here tonight and to welcome all of you to um, the Open Studio and Artist Presentation. My name is Uma Viswanathan. I'm an artist from Canada. I have the pleasure of being here uh, this time with my husband, Neil Kabuka, who also is an artist. He, um, he was here to work on his poetry for the last one week. So with that, um, he is going to uh, be the first presenter this evening. Buonasera e benvenuti a tutti. Grazie, buonasera a tutti. And thank you to La Machina de Kreski, Mima, Dulcio, Jodel, and uh, of course my wife, Uma. <laughs> Your kindness and support have made this evening possible. My name is Neil Kabuka, and I'm a poet who, until the last few days, was lost in the business of life. In fact, my last work was over 15 years ago, when I wrote a song for Uma to ask her out on her first date. Mm -hmm. She was my happily ever after, and has been ever since. So, what comes after happily ever after? This is usually quite vague in stories, and I guess I wondered what could I write that would be worthy after such a high point, and I questioned the need to continue writing. So I procrastinated, and time went by. But I found that ignoring my inner voices left me wanting and feeling incomplete. And for many years I have always missed that intimate and beautiful process of creating and sharing art. Therefore, taking inspiration from my wife, I thought I'd try an artist residency to see if the writer's spark was still there inside me. This is my first time at La Machina, and my first time experiencing life in Chianti. My brief stay here has given me the opportunity to slow down my mind and reconnect with voices inside me that I have ignored for far too long. Tonight I am glad to share with you the first of many new poems, and this one is inspired by the sights and sounds of your beautiful home and community. I call it Autumn and Chianti. <laughs> the hawk climbs in lazy circles, rising with the heat of a warm autumn day, amidst cottony clouds that sail slowly across an ocean of blue. The bright Tuscan sun. The bright Tuscan sun is still warm, embracing endless green hills, farms, and forests, dotted by small buildings made of brown stone and sun-baked terracotta. The green-striped lizard cautiously basks on the stone garden wall, overlooking a vast a vista of ordered grapevines and clustered silver-blue olive trees. The people thrive with the landscape, working fields, creating art, enjoying life. Meals are shared, friendships are nurtured. Music is played, paint touches canvas. The wind starts to signal a change, drying leaves on their branches and cooling the air. Sounds of chestnuts falling, smells of wood stoves burning, and pungent pressed grapes. The, cypr the cypress trees stand sentinel, watching the approaching end of a season. But roosters still crow, bees still work, birds still sing, and people still laugh. A church bell tolls in the distance. A yellow, but a yellow butterfly floats by on the air. A dried brown grape vine leaf rustles, falling gently to the ground to sleep. Ispirato dal Chianti, eh. inspired Bravo. by the area. Very much, very much. Yeah. So thank you for listening. Thank you. <laughs> thank But, you. Uh, I now have the great pleasure of introducing you to a very special lady, 
Umuvaswanathan, whose artistic talents are also being showcased here this evening. As I mentioned earlier, we have, Uma and I have shared our lives for more than 15 years. So I have had a unique and privileged view into the evolution of her creative spirit. For those of you who have never witnessed the creative process behind the making of a handmade animation, I can truly say that it is an awe-inspiring and humbling experience. Uma calls herself an artist with a day job, and she always makes time during the week before or after work, and on the weekends to fulfill her passion. We live in a small one-bedroom one apartment, and our home is full of art supplies and recycled materials that are, or eventually will be, transformed into new wonders within her artistic vision. She draws, paints, and builds everything by hand, either at her drafting table, in front of her living room window, on her large wooden easel for her larger works, or sometimes the kitchen table. During filming, our bedroom transforms into a dark room, with a black curtain over the window for as many days as it takes to shoot a film. This is where she assembles the sets, the sets, strategically positions the camera and lighting, and for every second of the film that you see, she will have moved elements many times with a picture or more for each element. After the filming comes the editing and other post-production steps, including music, narration, sound design, color correction, etc. All told, we are talking about hundreds, more like thousands of hours, depending on the length and complexity of the piece. I admire Uma immensely for her passion, her patience, and her dedication to her art. And I am so excited for you all to see the final result of her latest crea creation, and a preview of the ones in process. Please join me in welcoming Uma Vissalante. We love you. <laughs> <Yeah>. <laughs> Buonasera a tutti. È un piacere essere di nuovo qui alla Machima. Sono venuta, venuta qui per la prima volta nel 2018. Mi è piaciuto così tanto che sono tornata l'anno successivo nel 2019 e ora sto completando il mio terzo soggiorno. Sono sicura che molti di voi conoscono il fascino magico della macchina, poiché probabilmente avete incontrato numerosi artisti di ritorno da ogni dove. Questa vis visita è particolarmente toccante in quanto è il mio tri primo viaggio qui nella nuova era Covid e perché mio marito mio è qui con me e vive la macchina per la pr prima volta e probabilmente non l'ultima. Sono un artista vi visivo e animatore di media misti. La creazione di animazioni è un processo lungo per, per me poiché non lavoro alla mia arte a tempo pieno e negli ultimi anni ci sono state delle pause nella mia pratica creativa. <coughs> Un altro motivo per cui mi ci vuole così tanto tempo, tempo è perché i miei film sono fatti a mano. Assemblo e modifico le immagini digi digitalmente, me, ma iniziano come oggetti fisici che... <ride> Scusa, <laughs> che creo manualmente. Creature di Costa Rica è un'animazione ritagliata. Mi sforzo di creare immagini fatte a mano con materiale trovati o scattati. Tutte le immagini ritagliate che vedrai sono realizzate con pagine di vecchi libri, giornali e imballaggi. Perché un film sul Costa Rica? Il viaggio e la natura sono due grandi influenze del mio lavoro artistico. Ormai, ormai da, da anni, ogni volta che viaggio, 
la mia abitudine è quella di documentare quasi tutto quello che vivo, non solo attraverso foto e disegni, ma recupero anche i giornali in lingua locale, le etichette dei cibi confezionati. Il mio obiettivo constati è trasformare i miei ricordi di viaggio documentati in animazioni e condividere il mio fascino per tutti questi luoghi attraverso questa forma d'arte. Questo lavoro è basato sul mio viaggio in Costa Rica che ho fatto quattro anni fa, quando sono rimasta per due settimane, che è un, è un periodo di tempo molto breve, ma è stato sufficiente per farmi una grande impressione e ispirarmi a com completare questo progetto. In particolare sono stata commossa dall'abbondanza della natura e dalle diverse forme di vita in Costa Rica e dagli sforzi per preservarle. Il primo prezzo eh, che vedrete è un video che ho creato nel 2020 chiamato My COVID-19 Vacation. Avevo programmato di fare una residenza d'artista in Grecia nel maggio 2020 che è stata cancellata a causa del Covid. Invece sono rimasta a casa e ho usato il tempo per completare tutte le opere d'arte per Costa Rica Creatures e altri esperimenti che userò nel mio lavoro successivo. Successivamente vedrei la Creature de Co del Costa Rica e solo in inglese, mi scuso. Quindi ti mostrerò alcuni lavori in corso. Ci vediamo dopo. Bravo. Durante uh, la mia visita qui nel uh, 2019 uh, ho intervistato <ride> diversi residenti di questa zona. Volevo presentare il loro rapporto con questa regione e avere il, il loro pensiero sulla sua evoluzione. Cosa è cambiato e cosa è rimasto lo stesso? Ecco, è cambiato. <ride> um, sarà un pezzo di tecnica mista che presenta diversi mezzi. Nell'ultimo anno ho iniziato a creare, creare pupazze, pupazzi che ho intenzioni di utilizzare nelle mie future animazioni e uno che ho creato durante questa visita sarà incluso in questo lavoro. <coughs> questo papazzo è ispirato alla leggenda Uh, del gallo nero e apparir apparirà anche nell'animazione. Ho anche fatto del sfondo allo scenario che cer circonda la macchina che sarà presentato. Sto ancora lavorando a questo progetto e miro a finirlo molto presto. Mi sto anche preparando per iniziare a lavorare su un altro, altro pezzo, Animalesque. È un'animazione con personaggi ibridi, ibridi uomo-animali. Queste figure saranno realizzate con vari materiali e oggetti trovati. 
Vori ringrazio di Apri, graziari, mima e duccio, per un altro meraviglioso soggiorno. La macchina è un luogo perfetto per fermarsi, riflettere e far crescere idee creative. Non vedo l'ora per la mia prossima Grazie. Uh, grazie anche a Jodel per l'assistenza durante tutta la visita e per la promozione degli artisti in residenza. È stato un piacere conoscerti e grazie a tutti per, per essere qui. E grazie a mille per essere Grazie a mille per essere venuti. Una foto insieme. Sì, sì, sì. sì, sì, sì. sì, sì. Eh, anche tu è sì, duccio. È duccio. Eh, sì, duccio. È vero. Vai, vai, è duccio. Ah, ah, sì. Ah, sì. <ride> duccio, la, la macchina poi. Sì. <ride> Però tu sei tutto spettinato. Io sono spettinato. <ride> <ride> Io no. <ride> Quanto formaggio! Eh. Oh, bello! Sì, sì, ma io uh, più alto di tu. Bello. Benissimo, bravi! 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 Bravi!